سلام دوستان عزیز ببینید من چه خوش اومدین امید را فیضی هستم با ادامه درس های ما که ما در بخش اناتومی در مورد اسکلیتال مسل صحبت کردیم در مورد بون و کارتلیج صحبت کردیم حال در مورد جوینت یا مفاصل صحبت میکنیم که در مورد جوینت یا مفاصل ما در دو ویدیو با صحبت میکنیم و این پارت اولش میباشه اول جوینت یا مفاصل چی را میگن جوینت یا مفصل که است محل اتصال دو یا بیشتر از دو استخوان برای مفصل یاد میکنیم در یک محل که دو دانه استخوان یا بیشتر از دو دانه استخوان با هم دیگر وصل میشن ما را چی یاد میکنیم او را میگیم جوینت یا مفصل خب کلاسفیکیشن یا طبقه بندی از یک است یا معمولا با سی بخش طبقه بندی میشن در عموم کلاسفیکیشن شاگه ما در موردش صحبت کنیم با سه بخش عمده تقسیم میشن یک از ایره به نام فبروز جاید میگن یک شب نام چی یاد میکنیم؟ فبروز جاید دو میشه به نام کارتلاجینیوز کارتلاجینیوز جاید یاد میکنیم و سه میشه به نام ساینویل جاید ساینویل جاید یاد میکنیم البته که بعضی کتاب ها باز ای را با دو بخش تقسیم میکنن و سه بخش را بقوندیش نمیکنن با دو بخش ای دو دانه را به نام سالویت جاید میگن یا جامد به خاطر از یکی یا بسیار حرکت محدود دارن یا هیچ حرکت ندارن و بسیار حرکت محدود دارن به او خاطر به نام سالویت جاید میگن و این را به نام ساینویل جاید یعنی کلاسفیکشن یا طبقه بندی از ای با دو قسم میشه بعضی کتاب ها میگن با سه بخش است فبروس جاید کارتلاجینیوس جاین سینویل جاین و بعضی کتاب ها باز به دو بخش میگن یکی سولیوت جاین و دیگه سینویل جاین به دو بخش یار طبقه بندی میکنن اول میاییم ما سر چی صحبت میکنیم بالای فبروس جاین صحبت میکنیم انوان میتین فبروس جاین فبروس جاین یا مفاصل فبروزی اگه ترجمهش کنیم مفاصل فبروزی که از خود ازی باز به سه بخش تقسیم میشه یک از میکنیم. سوچرز دو میشه به نام سن دسموسیس سن دسموسیس یاد میکنیم و سه اومی از ایره به نام گام فوسیس یاد میکنیم سوچرز سن دسموسیس و گام فوسیس ببینیم ما یرسی شد مثال هایش در یک قسمت رسانده می اول خود سوچرس است سوچرس در کجا موجود می باشه در قسمت اسکل یا جمجمه سر ما موجود است زمانی که دو دانه استخانه که در سر موجود است ببینین فرض مثال ای یک استخانه است که در سر موجود است این استخانه دیگه است که در قسمت سر موجود است ای یک بون یا استخان ای دیگه بون ای دو دانه استخان هاست این دو دانه استخان ها به هم دیگر که وصل میشن این دو دانه استخان ها توسط کنکتیو تیشو وصل میشن خب این را برنامه چیاد میکنن؟ دنس کنیکتیف تیشو توسط کنیکتیف تیشو یا نزج منظم به همدیگر اینی دو استخان وصل میشه و اینی میره برنامه چیاد میکنیم؟ فبروز جاید و بسیار کم یا حرکت دارن یا اصلا حرکت نمید باشته باشن و یا را برنامه فبروز جان ما یاد میکنیم با طور مثال ببینین اینی استخان های است که در سر است ای یک استخان است اینی ای یک استخان است ای دیگه استخانه است ای دیگه استخانه است اینی ساحه شما اینی خطا رو میبینین که در این ساحه ترسیم شده اینی خطا رو به نوع سوچر یاد میکنیم در قسمت سر موجود است در جمجمه سر اینی سوچر ها از چی نوا جاینت هستن؟ از فبروز جاینت هستن در اصل استخان های جدا هستن این یک استخانه است ای دیگه استخانه است اما به هم دیگر وصل شدن توسط چی وصل شدن؟ توسط کنیکتیف تیشو یک نزج منظم اون نزج منظم یک فبروزی است و ما خاطر از گیره بنامه فبروز جاینت یا مفاصل فبروزی یاد میکنیم پس یک نوی از مفاصل فبروزی نمی سوچراز دیگه نویش سندسموسیس است سندسموسیس در کجاها موجود است سندسموسی هم این شکل کنیکتیف تیشو در این موجود میباشه فبروز کنیکتیف تیشو است که کنیکتیف تیشو یعنی نزج منظم است و به خاطر باز ای از نو فبروز میباشه. یک مثالش ببینید اینی دو دانه استخانه است که در دست ما موجود است رادیوس اولنا که در دست ما موجود است رادیوس اولنا در این قسمت موجود است میان از یا اینی دو دانه استخانه که رادیوس اولنا است میان از یا ببینید در این ساحه این تو یک فب... لگامنت موجود است در این ساحه که دو دانه را به هم دیگر وصل کردن 
اینی آره بنام چی یاد میکنیم اینی آره کنیکتیف تیشو هستن اصل کنیکتیف تیشو هستن که دو دانه را به هم دیگر وصل کردن و نوی از فبروز جاید میباشن پس فبروز جاید چند نوه بود خود فبروز جاید اول بگویم فبروز جاید کس حرکت بسیار کم داره کنیکتیف تیشو یا را به هم دیگر وصل میکنن و در فبروز جاید کویتی موجود نمی باشه این را باید در قسمت نوشته کنم در فبروز جاید چی است نو کویتی و چی مانا نو کویتی با این مانا که فاصله میان دو دانه استخوان موجود نمی مانه کدام فاصله که یا حرکت کنن مثلا در قسمت آرنج ما ایج فاصله موجود است که دو دانه حرکت کرده میتونه ولی در قسمت جمجمه سر استخوان هایی هست که در یا فاصله موجود نیست که حرکت کنن پس فبروز جاید فاصله میانشون موجود نیست و با سی نوستن یکی سوچرز، سندسموسیس و گنفوسیس ما دوباره سوچرز صحبت کردیم سندسموسیس هم گفتیم که مثلا سندسموس یک مثالش نمی بود که رادی سولنا که به هم دیگر وصل میشن دو دانست خانه که در دست هستن یا یک مثال از فبروز جاید می باشن که به نام چیاد میکنیم؟ سندسموس چیاد میکنیم و دیگه گپش چی است؟ گانفوسیس گانفوسیس در کجا موجود می باشه گانفوسیس فقط در قسمت دندان ها وقتی که اینی دندان هاست اینی یک دندان است این چی است دندان وقتی که دندان با استخانی که در این ساحه موجود است با این مفصل میشه ببینین استخانی که در پایین از این موجود است اینی چی است اینی بون یا استخان است وقتی که دندان با اینی مفصل میشه یک نوع مفصل را میسازه که او مفصل به نام چی یاد میکنیم او مفصل به نام گامفوسیس یاد میکنیم ای بود مثال های فبروز جاینت بعد از او میریم سر دیگه صحبت میکنیم که کارتلجینیوس جاینت رو میاد میکنیم در قسمت نوشته میکنیم اول انوان شده نوشته میکنیم که کارتلجینیوس جاینت چرا برای ازی کارتلجینیوس یاد میکنیم؟ کارتلجینیوس از نامش پیداست به خاطر مفاصل غزروفیستن چون وقتی که یک استخان با استخان دیگه وصل میشه یا چی وصل میکنه؟ غزروف وصل میکنه به هم دیگر به خاطر کارتلجینیوس جاینت میکنیم پس در وصل کردن نجا چی رول داره؟ غصروف رول مهمه داره و یا به چند بخش تقسیم میشن؟ به دو بخش و عمده یا تقسیم میشن یک نوزی را به نام پرایمری کارتلجی نیوز جانت یاد میکنیم پرایمری یا اولیه و دیگه شب به نام سکندری کارتل جینیوس جاینت یاد میکنیم پرایمری کارتل جینیوس جاینت سکندری کارتل جینیوس جاینت البته در کتاب ها یاری اگنا می دیگه هم میگن پرایمری کارتل جینیوس جاینت به نام سن کاندروسیس هم یاد میکنن سن کاندروسیس سن کاندروسیس و سیکندری کارتلجینوس جاینت ها به نام یک چی یاد میکنن؟ به نام سم فیسیس سم فیسیس هم یادش میکنن این را سنکان روسیس و سم فیسیس این دو دانه را به این نام ها یاد میکنن در پرایمری کارتلجینوس جاینت یا سنکان روسیس که هست در اینجا خو معلوم دار از گفتیم کارتلجینوس جاینت ها یعنی دو دانه استخوان چی وصل کرده؟ کارتلیج واصل کرده در اینجا دو دان استخانه هیالین کارتلیج هیالین کارتلیج دو دان استخانه به هم دیگر واصل میکنه و در نو دومش سکندری که از در اینجا فایبرو کارتلیج فایبرو کارتلیج دو دان استخانه به هم دیگر واصل میکنه ما در مورد غزروف های کارتلیج ها در ویدیو قبلی سرش صحبت کرده بودیم خب مثال از پرایمری کارتلجینوس جانت یا سنکان روس اگر ما بگویم ببینیم در این تصویر ما نشان میتون اینجا ما یک استخان رو ترسیم کردیم شما فرض کنید که یک استخان است و استخان فیمور اگر باشه که در قسمت ران پای موجود می باشه خب در اینی ساحه در قسمت هیدش در قسمت هید از یک زمانی که هید به قسمت نکش وصل میشه خلاصه در اینی ساحه اینی ساحه یک پلید موجود است یک صفحه موجود است کی صفحه را بنام چیاد میکنیم اپی فیزیال پلیت اینی پلیت را پس بنام چیاد میکنیم اپی فیزیال پلیت میگن اپی فیزیال پلیت در اصل چی است؟ در اصل یک هیالین کارفلیج است یک غزروف هیالینی است 
که در این ساحه موجود می باشه و در اطفال و در سنین بلوغیت کسایی که هستن یاره چی میکنن در رشدشان رول مهمه داره چون باعث تویل شدن استخان ها میشه که باز بعد ما سرش به تفصیل هم صحبت میکنیم باعث رشد استخان ها میشه که با مرور زمان وقتی که سن بلند میره بالاخره اینمی کارتلیج کس به چی تبدیل میشه با استخان تبدیل میشه پس در رشد نمو هم میتونه این رول داشته باشه و اینمی یک مثال از چی است یک مثال از سنکاندروسس است خود پیفیزیال پلیتی که در روز هم موجود است یک مثال از سنکاندروس است چرا این قسم است؟ ببینین استخان این قسمت هم استخان است این قسمت هم استخان است این دو دانه رو به هم دیگر فیوز کرده وصل کرده و حرکت نداره حرکت نداره پس کارتلجینوس جاینت هم ما میتونم بگویم که نو کویتی حرکت نداره کارتلجینوس جاینت یک اگر حرکت هم داشته باشه خیلی محدود است و کارتلجینوس جاینت کس نو کویتی کویتی ندارن با چی مونا؟ مثل که گفتم میان استخوان ها فاصله موجود نیست هیچ فاصله شما چه میبینین ساینویل جاینت ما ساینویل جاینت ما پس اون سرش صحبت میکنیم که بسیار فاصله دارن میان استخوان ها بسیار یک فاصله موجود میباشه ولی در این دو نوا که از در این دو نوا هیچ نوا فاصله موجود نمیباشه بینشان این مثال از سنکاندروسس شد سنفیسیس مثال از این را که ما بگویم ببینین سنفیسیس که هستن این نوا مفاصل معمولا در مدلاین یا خط متوسط بدن ما میباشه در خط متوسط بدن ما یک مثالش چیست؟ یک مثالش انتر ورتیبرال دسک می باشه ببینین انتر ورتیبرال دسک انتر ورتیبرال دسک یک مثال از می باشه دسک های بین فقری دسک های بین فقری یک مثال از می باشه و چی مونا؟ شما بین در سختون فقرات مخ فقره ها موجود است گیر ساخته اینی مثلا یک فقره هست و اینی فقره دوم است میان از یا باز یک نوع مفصل موجود است ببینین میان از این به اینی شکل یک مفصل موجود است چون این دو استخان به همدیگر تماس نکنند اگر نه استخ... به خاطر کاهش استحقاق از یا در مف... میان از یا یک مفاصل موجود است که مفاصل به نام چی یاد میکنیم اینی مفاصل به نام سنفیس یاد میکنیم و ببینین در خط و متوسط بدن ماست در قسمت وسط بدن موجود است دیگه نوش چیست دیگه نوش اینی قسمت است ببینین اینی ساحه یک مفصل موجود است این مفصل ما به نام چی یاد میکنیم به نام پیوبیک سنفیسیس پیوبیک سنفیسیس اینی ساحه یک استخان موجود است پایین تر از بطن اینی ساحه یک استخان موجود است این در قسمت حاصله یک استخان موجود است که را بنام پلویک میگم این همی ساحه را در مجموع ما بنام پلویک یاد میکنیم و در پلویک اینال دو دان استخان اینی ساحه که دو یک استخان به این طرف هستن یک استخان به این طرف هست که را بعدا ما سر صحبت میکنیم وقتی که در مورد پلویک باز خواندیم این دو دانه که به هم دیگر در قسمت وسط بدن در وسط بدن وصل میشن ایج یک مفصل داره با اینشان اینی مفصلی که در وسط از یاست اینی مفصل به نام پیوبیک سنفیس یاد میکنیم این هم یک سنفیس است یک نوع از اینی مفصل میباشه خب دوست های عزیز این بود موضوع امروز ما که ما در مورد جانت یا مفاصل صحبت کردیم و گفتیم که پارت اولش است بخش اولش است که در بخش اول ما بالای فبروس جانت ها و کارتلجینوس جانت ها صحبت کردیم یعنی سولیوت جانت ها که یا متحرک نیستن حرکت ندارن بسیار کم حرکت اگر داشته باشن و گفتیم میان از یا کویتی موجود نمی باشن در پارت دوم بالای ساینویل جانت ها ما صحبت میکنیم خدا کنه اگر از ویدیو امروزی شما یک چیزی آموخته باشین و با داشته های تیبی شما افزوده باشه ما منتظر نظریات پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم و در آخر هم به طور حمایت کانال یوتیوب میدیمیدکس را لایک و سابسکرایب نمید تشکر. Oh,